。大家好，我是大伟。百念不如一抖，百抖不如一晃。今天我要教大家一个很少有人会的晃功。这个晃功呢，咱们也被称之为啊老人功，或者称之为脾胃功。一般把它安排在晚饭以后，三十分钟以后去练，可以很好的帮助我们什么？帮助我们消化，或者呢，把它安排在。早上起床以后啊，练完以后去吃饭，它能够很好的怎么样，让我们吃进去的东西啊变成身体当中的精华，而且最重要的是，这个换工呢还能很好的锻炼我们的腿脚腰腹，所以也被称之为一个老人练的老人功，越练身体越强壮。所以今天这么好的一个功法分享给大家，大家一定要记得，如果你感觉好怎么样，评论区下方打上有用两个字，就能帮助更多的人。同时呢，把视频收藏下来，每天跟着我练一遍。好了，现在我来讲这个晃功怎么去做。首先，咱们练习晃功的时候，一定要记得一个古人定的规矩啊，叫做背不离墙，背后一定要有一堵墙。这样的话，你在晃的时候，万一没晃好，哎，背后靠着墙，人他就能保证一个什么呢？安全。好，第二点呢，我们要去找一下这个晃的感觉。所有朋友，你看一下我的脚啊，和我的肩膀同宽，从侧面看一下，能感受到。来，我身体往前倾，看到没有？身体往前倾，倾到一个你最大的角度。来，侧面看一下，身体往前倾到你最大的角度。此时你的所有的力量压在我们的脚前，你能感觉到五指抠地的感觉。好，在这个角度之下，我们来进行一个什么呢？左右摇晃，从左晃到右，啊，再从右晃到左，就这样，先晃回来，先找一下这个晃的感觉。那么在找这个晃的感觉的时候呢，我们还要说几个重点啊。第一个，你在晃的时候，双手放在我们的腿部。呃，我之前给大家讲啊，说这个晃功能锻炼到我们的腿脚，很多人啊，他还感觉不相信，对不对？你现在把手放在我们的腿部，就像这样摸着，来晃一下，感受一下腿部肌肉发力的感觉。然后我们再把我们的手放在我们的腹部，当你晃的幅度越来越大的时候，你的腹部会自然而然的收紧。所以呢，我们在练习的时候啊，腹部呢也要向内稍微收一点，然后你随着越晃越大，哎，你的肚子啊就开始向内收了啊，它是一种本能的收紧。好，然后找到了这种晃的感觉以后，我们开始正式的开始练习，双腿啊比我们之前要再分开啊，比我们的肩膀略微宽一些，膝盖要保证在一个什么角度呢？就是略微有一些弯。注意看啊，我的膝盖是略微有些弯的啊，不要完全的绷直，略微有些弯，也不要弯的很多啊，略微有一点点就可以了。在这样的角度之下，我们进行一个晃动，从前开始往后晃。很多朋友说，你大伟，你这个后晃是怎么做到的呢？其实非常简单啊，你看人往后，人往后的时候，腹部收紧，手往前，形成一个什么平衡？所以在晃的时候，你的手啊会不自觉的啊去动起来啊，来侧面看一下啊。每天就这样，把我们的腹部收紧，然后呢往后靠一靠。为什么古人说啊背要靠墙，就是这个原理。你在晃的时候呢，其实你感觉啊这个动作可能做起来非常的轻松，但是你跟着我一样啊，把我们的腹部收紧，每天就这样晃上一个五遍到十遍啊，不要很快，就慢慢的这样去晃啊，从前到后，刚开始不要追求什么。你的一个啊晃动幅度需要多大啊？你一定要在动作标准的情况下，腿不要弯，不要动，哎，慢慢的去做。当你慢慢的做的时候，你感觉到你身体的每一块肌肉都在发力，然后就可以把我们的幅度适当的进行增加啊，慢慢的去做。这样的话呢，对于我们的腿脚腰腹都能起到一个很好的锻炼作用。同时呢，你在饭后饭前啊，早上饭前，晚上饭后去把这个动作练习练习，也是非常的好。这个方法分享给大家，大家学会了以后，平常呢一定要把这个视频收藏下来，跟着我一起啊，慢慢的练，注意前期的感觉。当你掌握到这个感觉以后，慢慢的就可以自己独自练习了。好了，今天教学的内容啊比较详细，希望大家给咱们的视频啊点一个赞，你的一个赞会让更多人看到，无形之中也做了一件好事。我是大伟，感谢您的观看，在别人那里呢或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家，大家好，我是大伟。人上了年纪以后啊，皮肤的弹性就会下降，说白了就是皮肤变得松垮垮的。特别是很多女性啊，到了四十岁以后啊，她就会出现什么呢？腋下容易堆积很多的赘肉，咱们俗称啊叫做白白肉。那么有了这个白白肉啊，不仅仅啊是穿短袖啊，别人看起来会影响美观，同时呢，这个白白肉啊还会
影响到我们气血往手臂上进行一个通行。为什么呢？因为我们讲腋下是一个非常重要的地方，里面穿插着很多的神经以及我们的血管。当你这里啊出现大量赘肉堆积的时候啊，比如说我们手臂这样一夹，对吧？这个赘肉啊就会阻滞我们血管的一个气血通行。所以这个减少这个手臂的白白肉啊，是可以帮助我们变得手臂变得更好看、更轻松，甚至啊让我们的手臂啊变得更好。啊，不会再出现这种四肢常年怕冷啊，甚至手麻这样的一些现象。那么，怎么去减去这个难缠的白白肉呢？其实也非常简单。今天教大家一个动作，这个动作啊，每天去坚持五分钟啊，你就去做一个一个月，慢慢的这个手臂啊就一天比一天细。怎么去做呢？大家来看。那么，首先这个动作呢，就是要把双手打开，打开的时候啊，要求我们把我们的五指啊给张开。张开以后啊，手臂伸直，然后来回的啊进行一个晃动。大家可以看，在晃动的时候啊，咱们手下的白白肉啊就来回的抖动。那么大家不要小看这个晃动，为什么呢？在晃的过程当中啊，第一个啊可以促进咱们局部的一个代谢，让脂肪啊更容易被代谢出体外。第二个呢，在晃动的时候啊，可以很有效的、啊、促进我们手臂的整体的一个血液循环啊，对于我们的啊手臂的塑形啊也非常的好。那么全程全程的过程啊，给大家做一下啊，就是手臂伸直，来回的晃。啊，频率啊要快一些啊，尽可能啊达到你最快的速度啊，晃。晃完了以后呢，咱们数啊，大概在三十秒到四十秒左右啊。你晃完以后啊，这个整个手臂啊会非常的酸。然后我们再举到举过头顶啊，举过头顶，举过头顶啊，也来回的晃啊晃。这个这个速度啊因人而异，有的人啊可以非常快，有的人呢他这个速度啊晃晃他就下来了，没有关系。我们头顶啊也是坚持一个啊二十秒到三十秒左右。最后呢就是在我们的下方啊来回的晃。啊，把这三个啊动作做完了以后啊，这个手臂啊会非常的酸啊。你只要去坚持去做，每天去做一会儿，然后慢慢的一周以后啊，一个月以后啊，你会发现这个手臂啊真的变得不一样了哈、啊。这个动作啊就分享给大家，我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都会分享一个比较好的视频啊。谢谢大家，大家好，我是大伟。中医当中有一个非常滋补肾气的功法，叫做晃海功。那么这个晃海功啊，不仅仅是可以帮助我们提升肾气，还可以帮助我们拉开周身的经络，促进气血的一个循环，让气血啊在我们身体里面啊运行的更畅快。那么说通俗一点，那比如说你腰背不好的人，经常啊感觉后背啊这个寒气啊嗖嗖的往外冒，同时啊这个腰背处啊经常是处于那种僵紧的人，久坐不爱动的这么一类人，你去练练这个晃海功，练完以后啊，你这个额头啊就会微微出汗，后背啊会感觉热乎乎的啊，整个腰背肩颈啊都会感觉非常的舒服，整个人啊身体都会很轻松。那我们来看一下这个晃海功怎么去做，首先这个晃海功啊有个。准备准备是什么呢？叫做小晃海。小晃海就是说，我们先把我们的筋啊给拉开来啊，我们手啊可以放在身体两侧，然后微微的啊往一边去倒。这个往一边倒啊，它有个小技巧是什么呢？就是我们必须要在一个哎横向的啊，给大家看一下，我不可以往后偏后倒，我也不可以往偏前倒，我们必须啊在一个侧面啊去倒下来。啊，倒下来的时候注意你的这个整个屁股啊啊一定要。感觉两个屁股啊坐实了板凳，千万你别一倒，这个腿啊就抬起来了啊，这样就不对了啊。那我们倒的时候，屁股坐实了板凳，哎，感觉到极限了，哎，腰部这边有个筋扯着，咱们就不动了，保持一会儿，回正啊，再来往另一侧，再回，哎，再再往左，好，往右，我们左右算一下。做完十下以后，开始练习晃海功。这个晃海功啊，这个手势啊就要往后放了，贴近我们的腰部，双手抵住腰部。你看，我手往腰部一顶，哎，我整个胸啊就会挺起来了啊。把胸挺起来以后，保持这个胸的一个直立，在直立的状态下，我们进行晃动啊，就是想象啊，你是在画一个圆圈啊，画过来。好，这是最基础的。一会儿啊。大伟还要教大家呼吸，为什么呢？你只有配合着呼吸这样去练，你才可以把你的腰背上的这个经络啊，给真正的疏通开来。这个呼吸怎么做呢？我们把基本动作做好，然后看好，在这画半圆的时候，咱们来吐气，吐好，吐完以后到这快回去了，吸气，吸，再吐，吐气，然后吸气。吐气，吸气。那么顺时针做完了以后，逆时针也是一样的。你看，吐气
，然后吸气，吐气，吸气。在做的时候，你会感觉到，因为我们双手是贴近腰部的，所以你在做这个半圆的时候，你能感觉到手下的这个筋啊、肌肉啊，在手下在滑动啊，会有变硬、变软、变硬、变软的过程。那么这个过程啊，其实就是在给你的这个肌肉啊，做了一个伸展、放松、伸展、放松这么一个过程。它可以很好的激活我们身体深层的一些肌肉，同时拉开我们的经络啊，让我们的后背啊变得更好、更健康。那么在这么旋。旋转的过程当中呢，你的身体的气血啊也会随着你的旋转而旋转。我们顺时针做啊一个，逆时针做一个，算一下啊。我们每天去晃一个十五下到二十下，那么你的这个做完以后啊，身体应该是处于微微冒汗的。同时注意这个频率啊，不可过快啊，这个就属于过快的频率啊。我们一定要什么呢？腰背持续挺直，慢慢的做，吐气，慢慢慢慢慢慢慢慢慢。然后回，好，再来第二个，然后绕完十五圈以后，反过来再绕十五圈啊，做完以后，哎，身体会非常的舒服。今天这个视频啊就到这里了，大家啊没事念念，对于身体非常的好。我是大伟，大家关注我的视频，每天啊大伟都会分享一条有价值的养生小视频，大家不要忘记点赞、评论、加关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。中老年人群啊，最关心的一个问题就是健康和长寿。那么健康和长寿有没有什么法宝呢？肯定是有的啊。想要健康和长寿，那么我们要做的啊，就是说要保持一个开心的心情。那么现在科学研究啊，如果说我们经常保持一个非常开心的这样这样的心情啊，用豁达的心啊去看待一些事物的话，那我们身体啊就会。比较健康。相反的呢，如果说我们经常啊，比如说发一些无名火啊，经常看到一些事啊不顺眼啊，就内心里面和自己斗气呢，就会导致我们身体的内分泌啊发生一些紊乱的一些问题，同时啊，身体还会分泌一些有毒危害的我们身体健康的这样一种激素。所以说，保持笑口常开啊，就是我们健康的第一个秘诀。第二个秘诀呢，就是我们要饮食，饮食啊是非常重要的一块，特别是中老年人群啊，咱们一定要记住。想要健康，这个嘴巴上面啊，就要做到啊，尽量去吃清淡的食物啊，不要去吃过甜啊、过咸的一些食物。同时呢，不要啊，尽量不要去多抽烟，或者我们尽量不要去酗酒。啊，这个多喝酒啊，多抽烟都是对我们身体比较危害比较大的一样人群。如果你身边有人啊，啊，这个抽烟比较多，喝酒啊也没有节制，那么一定要把这个视频转发给他。抽烟和喝酒都是引发啊一些中老年人群这种啊一些心血管问题的一种啊比较大的一种罪魁祸首。好，第三个呢，就是教大家一个啊非常好的保健。这种锻炼方法啊，这个方法也非常的简单，非常适合中老年人群。怎么去做呢？首先第一个啊，就是说我们要咬紧牙关。为什么要咬紧牙关呢？因为这样去做的话，可以去帮助我们啊，激活我们的一个牙口啊，激活我们的一个啊，让我们的唾液分泌啊，提高我们的整个消化系统。好，牙齿咬紧了以后，要用我们的舌头抵住我们的上颚啊，舌头啊，比如说这是我们的上颚，我们的舌头啊就要往上去顶，去顶它。为什么呢？这个呢，就是有说法了啊，在中医里面叫做搭鹊桥啊。我们咬紧牙关，抵住我们的上颚，然后呢，大家注意啊，我们把手握拳啊，站直了以后把手握握拳，咬牙抵住上颚，做好了以后，吸气踮脚啊，吸气踮脚，然后呢，下放的时候啊，松啊，下放的时候松，做个完整的啊，握拳。抵住上颚，然后呢，吸气踮脚，然后全身啊要有一种绷紧的感觉啊，绷紧的感觉，然后松，再来吸气，踮脚，松。随着我们吐气的时候，我们身体下落，松啊，然后我们再来，松，再来，松。大家注意到一个细节啊，我在上去的时候，我的手啊握拳要握紧，然后呢咬牙。舌顶上颚，然后下来的时候啊，就全身放松。那么这样去练呢，它可以去
促导我们气的一个循环，同时啊，帮助我们啊增加我们身体的当中的一些血液的一些流动啊，刺激我们整个代谢。那么今天这个动作呢，咱们每天做一个二十下。中老年人群一定要谨记，笑口常开啊，饮食控制啊，吃一些清淡食物。同时啊，这个动作每天去练一练，就这样就会让我们的身体啊更加的健康和长寿。那我是大伟，大家关注我的视频，每天啊大伟都会分享一个有价值的养生小视频。点赞、评论、关注，把视频转发给身边有需要的人。谢谢大家。